говорили у главного тренера, что это главная победа пока в сезоне. Теперь вот такой матч с локомотивом. Теперь это самая крутая, да, так скажем, победа в Краснодаре на старте сезона. Да, вот такой же контр Динову, тренер Ростова Дзендеки, твой аудитория принципал, значит, Марко Паренфанту. Все с папки, это все такое, значит, достижок, что я подвижу, что это твой аудитория принципал, да. Eu acho que todo jogo tem sua, import... tem sua importância, mas com certeza a gente sabia da, da qualidade que tinha o time do coletivo. Se ganhasse da gente, eles voltavam para a liderança. Então, eu acho que foi realmente um jogo muito importante. Feliz de a gente ter conseguido sair com os três pontos aqui, porque a gente sabia da dificuldade que ia ser. Não, acho que em cada jogo, cada jogo é muito importante. И, естественно, в этой игре мы знали об уровне Динамо, о том, что это был бы очень сложный матч, и поэтому, естественно, в этом матче победа была также не менее важна. Сейчас нам только нужно наслаждаться, мы очень довольны тем, что снова вернули свою позицию в турнирной таблице, и сейчас только наслаждаться этим моментом, и мы очень довольны после этого матча. Результаты Краснодара улучшаются, а что насчет игры? Потому что болельщики, эксперты да, ждут, что Краснодар будет забивать много, ждут, что он будет играть агрессивно, ярко, но в принципе то, что мы видели сегодня. И то результаты Краснодара борются с мелиорантами, и матч в то все по жопу, потому что там я не спешил, а Estamos falando que también podemos mejorar eso porque no es tan agresivo, no es tan brillante y o que podemos esperar de próximo dar no futuro. Yuri, para el no, con certeza, hoy el time locomotivo tuvo algunos momentos que ellos realmente acertaron la presión. A gente no consiguió salir de ahí, principalmente en el primer tiempo. Pero a gente fue eficiente también en lo que a gente tenía para hacer. Fuimos tres gols. Então, é, sempre tem que melhorar, a gente vai trabalhar cada vez mais, a gente sabe que isso aí é só um começo. Mas é muito importante as vitórias estarem vindo, porque isso aí vai dando cada vez mais confiança para a gente, para estar tá melhorando a cada dia. Конечно, сегодня в этом матче, в этой игре, у Локомотива удалось в некоторых моментах намного сильнее и ожесточеннее прессинговать, и у нас не получалось в некоторых моментах даже выйти из обороны. Но всегда можно и всегда нужно продолжать работу над тем, чтобы улучшить некоторые моменты нашей игры. Но самое важное также, что сейчас продолжают приходить победы, что, конечно, придает намного больше уверенности всей команде И Последний вопрос от меня. Две результативные ошибки вратаря Локомотива чувствовали атака Краснодара, да, что от вратаря соперника происходит. Может быть, какая-то неуверенность или это вот просто два эпизода, которые не связаны с тем, что, допустим, в Андрат Então, também os dois erros do goleiro, que levaram aos gols e vocês esperavam este jogo do goleiro, ou também podem sentir que ele não estava muito confiante, não estava muito que fora parado ele, ou foram os gols que não desentiam do goleiro? Não, acho que independente de qualquer coisa, a gente tinha que estar preparado ali, se infelizmente ali aconteceu uma falha pelo lado da... Do lado do goleiro, a gente tinha que estar pronto e conseguir concluir gol, mas logicamente que a gente sabia da qualidade do goleiro, sabe que é um ótimo goleiro, mas essas coisas acontecem dentro do futebol. А, нет, конечно, в любом моменте, вне зависимости от того, что происходит, нужно быть готовым к любому развитию событий и к, даже к тому, что какой-то ошибки вратарской, либо какому-то какому нарушению. И, естественно, это никоим образом не говорит о какой-то игре вратаря, потому что мы знали, что это прекрасный вратарь, мы знали о его, о его высоком уровне, поэтому просто нужно было быть готовым в каждом моменте. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста. Главный конкурент денег тебе. Então, o Ganeiro contra o Dino, o Ganeiro contra o Lotomotiv e agora é possível dizer que o Bolsonaro é o rival principal do Dino. Como eu sempre falo, acho que tem que pensar em jogar jogo, cada jogo é uma história diferente. O campeonato é longo, a gente tem que fazer nossa parte. É, sabemos da qualidade das outras equipes do campeonato, mas a gente também vem demonstrando que a gente está aí para brigar e para entrar no tanto. Então é continuar trabalhando e aí decorrer do campeonato a gente vai ver como vai ser. Нет, конечно, как я всегда говорю, нужно думать от игры к игре, и в таком конкурентном чемпионате только этим подходом нужно руководствоваться, вот продолжать свою работу над тем, чтобы достичь, достичь только лучших результатов, и, естественно, все мы понимаем, что 
все команды в этом чемпионате достаточно высокого уровня, поэтому, естественно, мы как со своей стороны будем только продолжать и пытаться достигать самых вершин. Сколько форумов, варьюс, презентации?